It's about you and me. It's about unity. And you don't know what leaving would do to me. Or you, because if there's one thing that's true, it's that when it comes to leaving, we don't have a clue. Well, we do. We'll be at the back of the queue on trade with the US. But the rest is a mystery. The Brexit is a blatantly clutching at straws, citing immigration issues. We need to close our doors. There's a refugee crisis, people dying of hunger, but they might be from ISIS. Tell me who's the scaremonger. If freedom of movement is such a crazy idea, even if you hate Schengen, it doesn't apply here. And the economic... Bueno, María Laura Viñolo, que estás en París, vos tuviste una teoría muy particular cuando conocimos el domingo pasado a la noche, el resultado, el sorpresivo el resultado sobre el referéndum en Colombia sobre la paz. Nos dijiste, es un Brexit. Bueno, Así eh, es, Silvia. Contanos, Así es. contanos un poco esa teoría y respecto a qué está pasando, porque justamente creo que ese día o al día siguiente, Teresa May, eh, la premier del de, eh, de Reino Unido, anunció eh, justamente el, el comienzo y, eh, de la salida de Europa. ¿Qué está pasando? Pero en realidad, lo que está sucediendo en Gran Bretaña es tan traumático como lo que sucedió el domingo pasado en Colombia. Eh, fue la conferencia conservadora en Birmingham y la primera ministra Teresa May apareció con un hard Brexit que absolutamente aterroriza a la Unión Europea. Y no solamente a los británicos que votaron el Remain, que en este momento cada vez parecen más pocos. Eh, en realidad Teresa May anunció que antes del fin de marzo va a poner en marcha el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es lo que detona el divorcio entre Gran Bretaña y la Unión Europea, y al mismo tiempo consideró que era posible que a ellos no les interesara la libre circulación de personas, que es la condición esencial para que Gran Bretaña pueda acceder a lo que ellos sí quieren, que es el mercado único europeo. Sí. Eso ha generado no solamente una inquietud en Gran Bretaña extraordinaria, porque la banca se siente amenazada, porque las empresas eh, van a tener que denunciar o van a tener que revelar cuántos empleados extranjeros tienen en una decisión que ha sido considerada xenófoba por los empresarios, sí. sino que realmente inquieta porque nadie sabe ¿A dónde va Gran Bretaña? Wow. En realidad, ayer pasó algo muy, pero muy importante, Silvia. Sí. Diputados laboristas, pero también conservadores, nacionalistas escoceses y los verdes están exigiendo hoy a la primera ministra, Teresa May, que pase por el Parlamento la autorización del artículo 50 que inicia este divorcio de Gran Bretaña con Europa. Y advierten que ellos no votaron en el referéndum de junio al no acceso al mercado único. Por lo tanto, comienza una división en wow. un partido muy euroescéptico, que es el conservador, pero también con el resto de lo que se llama el partido parlamentario. Y hay que recordar que Teresa May solamente tiene una mayoría de 12 diputados en el partido conservador, y no son necesariamente todos euroescépticos. O sea que va a haber una fractura transversal en el partido con respecto al Brexit. Un Brexit que aparece cada vez más complicado. Pero yo los invito a que escuchen una entrevista que sí. hice con un verdadero especialista y, y su teoría sobre lo que significa este discurso de Teresa May y este nuevo postliberalismo que están haciendo frente a los populismos que florecen en toda Europa, junto con el, la candidatura de Donald Trump en Estados Unidos. Escuchémoslo. Claro que sí. Adelante. Teresa May sorprendió a la conferencia conservadora con un nuevo discurso político. Ni Margaret Thatcher ni John Major. Un conservadorismo más social, modelo 1950, como los años en que ella creció. ¿Los británicos están en una búsqueda de un regreso al pasado? ¿O qué es todo esto? Estamos en comunicación con el doctor Erdian Parr. Es británico, profesor de ciencia política en la Universidad de Kent, en Gran Bretaña, y especialista en política y economía postliberal. Asimismo, escribió varios libros, entre ellos La crisis del capitalismo global y La política de la virtud, el postliberalismo y el futuro humano. Buenos días, doctor Dian Paz, un placer tenerlo con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. 
Bueno, estamos todos sorprendidos con esta conferencia conservadora en Birmingham y yo le pregunto, ¿a usted lo sorprendió este discurso de la primera ministra Teresa May? ¿Le pareció un discurso populista? ¿Es social o es un regreso a ese pasado industrial británico donde todo tiempo pasado fue mejor? A mí me parece que el discurso de Teresa May no ha sido una, una gran sorpresa porque desde el mes de julio, cuando ella um, accedió al post de um, primera ministra del Reino Unido, ella ha hecho numerosas declaraciones en la misma dirección. En ese sentido, su ascensión tranquila al poder representa veritablemente una ruptura potencialmente significativa. Uh, se trata quizá de una política postliberal. Claro que uh, hay que ver uh, si Teresa May va a realizar sus, uh, sus promesas. Y también es verdad que hay elementos populistas, sí. Como las restricciones a los um, visados para estudiantes extranjeros y una nueva obligación de las empresas um, uh, para publicar uh, listas con la identidad de los trabajadores extranjeros. Pero me parece que el tema esencial del discurso de la nueva ideología postliberal. Uh, y por eso me parece que es mucho más que populismo y también mucho más que un regreso al, pasar, al, al pasado, porque uh, el tema del postliberalismo no es un tema del pasado, es un tema del futuro. Ah, es muy interesante. Entonces, eh, la política de... Teresa May podría ser una anticipación de la política que se podría aplicar en el resto de Europa si ganan estos movimientos que aquí llaman populistas? Yo creo que sí, porque hay uh, actualmente uh, dos posibilidades. O continuamos con las viejas ideologías de la derecha y de la izquierda que realmente no, no funcionan o uh, aceptamos el populismo peligroso de la derecha o de la izquierda, que es muy, muy peligroso. Y en ese sentido, el postliberalismo puede ser una alternativa a las viejas ideologías y también al populismo. Claro que vamos a ver si Teresa May es, es capaz, es, es, es capaz y, y si tiene la determinación de realizar... Uh, ese, esa, esa visión política Ahora, en el discurso Teresa May habló de una élite que ignora a la clase trabajadora que los mira con desdén porque no son patriotas porque son patriotas en realidad ¿Usted cree que hoy May es más Brexit que nunca y es que este es un proceso que domina a todo el partido conservador que todo el mundo se recicló hacia el Brexit que no hay más Remain en el partido conservador? A mí le gusta repetir el lema Brexit significa Brexit, pero ¿qué significa Brexit? Eso uh, ha sido la, 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 la cuestión desde el mes de, de junio pasado. Sí, nadie sabe. <risas> Para ella, el voto a favor del Brexit ha destacado una crisis mucho más profunda que la crisis financiera o, o la crisis económica. Se trata de una crisis social y cultural, una, una desconexión entre eh, una élite estrecha y concentrada por los centros metropolitanos, por una parte, y la gente en las pequeñas ciudades y las zonas rurales, por otra parte. Esta desconexión, me parece, tiene que ver con valores y con cuestiones de identidad, más que con el dinero y otros asuntos económicos. Ahora, ella no quiere hablar cómo serán esas negociaciones con el Brexit, pero si este misterio continúa, la libra sigue cayendo como esta semana... Los bancos no tienen asegurado su passport de trading en Europa. ¿Usted cree que Gran Bretaña corre el riesgo de un debilitamiento a la hora de negociar? ¿O perder la City, por ejemplo? La perspectiva económica y política depende sobre todo de dos cosas. Primero, la estrategia de May y las prioridades del de Reino Unido sobre cuales ya, ya hablamos un poco. Sí. Según la, y según la perspectiva de, depende también de la posición de la Unión Europea, es decir, de los 27 países, y también de las instituciones como la Comisión y el Parlamento Europeo. Si no hay deseo de encontrar a un auténtico compromiso, en ese caso yo creo que todos corren el riesgo de un enorme debilitamiento económico. Porque 
la Unión Europea uh, también depende de, uh, de, de, de del comercio con el Reino Unido. Es, es la, la, la segunda economía más grande del, de la Unión. Exacto. Uh, pero sí hay posibilidad de reformar uh, un poco al libre movimiento de personas. Yo creo que sería mejor para todos los países, uh, no solamente el Reino Unido, pero, pero también otros, otros países. Ahora, uno de los elementos para la negociación, para el Brexit, es el hecho que la Unión Europea puede implosionar después del artículo 50 y tiene tanto o, o más que perder en esta negociación con Gran Bretaña. Sí, yo creo que es un, es un uh, riesgo uh, que, 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 es, que, que es muy, muy real. Yo creo que la Unión Europea ahora uh, uh, se encuentra en una crisis existencial existencial uh, que no solamente tiene que ver con uh, el Brexit, pero que tiene que ver con el euro, tiene que ver con la migración, tiene que ver con una economía que no uh, crece, que no funciona, tiene que ver con el desempleo uh, y por eso hay que transformar a esa Unión Europea. El statu quo, uh, la situación actual no es, uh, no se puede, uh, no se puede mantener. El Brexit, claro que Uh, es, es, un, es un problema adicional y claro que por el momento es una distracción enorme para, para los 27 países, pero el Brexit ha destacado esa crisis de legitimidad entre la, las poblaciones nacionales y la élite europea, que está también muy estrecha y muy desconectada de la, de la vida ordinaria de los uh, ciudadanos europeos. Y por eso el Brexit es también una oportunidad para reformar, para transformar a toda la Unión Europea. Y que hay que hacer eso, porque si no, o el populismo va a triunfar, o la Unión Europea va a impresionar, o, o, o los dos. Y por eso uh, hay que, um, hay que um, como ha dicho, hay que, hay que reformar uh, las instituciones, el funcionamiento político y el sistema económico. Ahora, ¿cómo cree usted que va a influenciar el Brexit y sus consecuencias si gana en Estados Unidos Hillary Clinton o Donald Trump? Mm. Me parece que si, si gana Hillary Clinton uh, en, en los Estados Unidos uh, vamos a ver uh, más continuidad, pero eso quiere decir también que uh, la, la nueva presidente no va a... a, a, a a, 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 a cambiar la economía y el sistema político. Si Donald Trump gana, en ese momento podríamos ver o oh, uh, uh, el triunfo del, del, del populismo en, 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 en Europa, en Francia, en España y, y en otros países, o vamos a ver una, una auténtica uh, respuesta de los partidos del centro. Es decir, una una transformación, eh, reformas importantes y no el statu quo. Y que Trump puede ser una, una oportunidad de, de, de cambiar uh, nuestros sistemas, porque el sistema actual no funciona muy bien y Trump uh, naturalmente no es, no es uh, un, un, uh, un hombre político uh, serio, pero... Uh, si él a uh, una mayoría, es decir, que uh, significa que en Estados Unidos realmente uh, hay que transformar el sistema y en Europa también, por eso puede ser una oportunidad. El doctor Adrian Paz, politólogo, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Kent, muchísimas gracias por esta conversación, hasta siempre. Muchas gracias a usted. Corresponsales en línea, profesionales de primera. Todos juntos en la 1110.